So, liebe Leute, dann mal Servus und Willkommen zu einer neuen Folge A Community Server. Wie ihr gleich sehen werdet, hat sich hier einiges getan. Deswegen starte ich die Folge an dieser Stelle auch schon mal ein bisschen früher als sonst. Weil, wie in den letzten Folgen schon ähm, hin und wieder mal angekündigt, hatten wir ja vor, die Karte zu wechseln. Bei uns, ja, weil Haller nicht ganz so zugesagt hat wie gedacht, ist zwar eine schöne Karte, aber da fehlen halt einfach ein paar entscheidende Spielelemente. Und dadurch, okay, dadurch sind wir auf The Island gewechselt. Und da sind der Jones und der Robbins schon fleißig am Bauen. Ich muss erstmal die Grafik kurz nachladen. Der Wolven und Robsa sind auch zu uns zurück in den Tribe gekommen. Die waren ja am Anfang schon mal in unserem Tribe und haben dann einen kleinen ähm, Gegenpart aufgemacht. Ja, ähm, genau, wir spielen jetzt auf The Island, nicht mehr auf ähm, Valhalla. Die Einstellung haben wir ein kleines bisschen geändert, aber hoffentlich kaum äh, merklich. Dazu haben wir die Stargate Mod noch ausgenommen und sind jetzt hier auf The Island. Und wie ich gerade sehe, haben wir wirklich schon fleißig angefangen zu bauen. Wir haben gestern Abend in Absprache mit dem gesamten Server, also da waren fast alle online, haben wir in Absprache den Server neu gestartet, die Karte gewechselt und alles soweit durchgebracht. Dazu kommt noch eine Neuigkeit. Also ich nehme jetzt heute das erste Mal mit ähm, OBS auf statt mit Fraps. Da bin ich mal sehr gespannt, ob man da einen großen Unterschied hat. Wie ich mitbekommen habe, kann man bei OBS ähm, direkt einen kleinen Soundfilter reinsetzen. Das heißt, es könnte sein, dass man in dieser Folge zum ersten Mal das Mausgeklicker nicht hört. Hoffentlich auch die Tastatur nicht. Und ja, das sind so die paar Änderungen, die wir jetzt vorgenommen haben. Kann sein, dass ich noch was vergessen habe. Ich habe jetzt nochmal schnell Health Recovery geändert, weil das gestern noch nicht optimal war. Aber es sieht eigentlich so ganz in Ordnung aus. Man sieht, ich bin nämlich immer noch nicht äh, Full Health von gestern. Aber jetzt geht's hoch. Ja gut. Ja, wir haben hier ganz frisch angefangen. Die alten Survivor sind erhalten geblieben. Aber natürlich weder Dinos noch Strukturen. Deswegen haben wir hier gestern erstmal angefangen mit so einer kleinen Steinhütte. Und wie man drinnen gesehen hat, ähm, jede Menge Forges. So, so wie es aussieht, sind die Kollegen hier schon fleißig am Zähmen. Die Juanita Hinakte auch schon eine Industrial Forge gebaut. Und ja, die beiden werden in der nächsten Folge auch mit uns im Teamspeak sein. Ich meine jetzt erstmal so als Einstieg in die Folge, was wir hier alles umgestellt haben. Da ich ein bisschen was erklären werde, bin ich erstmal aus dem TS rausgegangen. So, dass ich hier in Ruhe euch ein bisschen zutexten kann die Vögel angeflogen. Wie man sieht, äh, es läuft auch ohne, dass man selber dabei ist. Sehr gut. Ja, das heißt natürlich, dass unsere ganzen Community-Projekte, die ich jetzt auf Valhalla angefangen hatte, sprich die Nuketown-Karte, die Dodo-Arena und die neue Base, die wir in den letzten Folgen gebaut haben, das ist jetzt leider alles hinfällig, was mich selber ein bisschen ärgert, da da doch auch offline jede Menge Zeit drin gesteckt hat. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich mir jetzt auf dem Server was Neues einfallen lasse. <lacht> Vielleicht irgendeinen zentralen Punkt, wo wir entweder nochmal die Nuketown Map nachbauen oder halt einfach mal was auf dem Server so ähm, gefragt ist, werde ich auch mal vielleicht eine kleine Umfrage machen, was sich die Leute wünschen, wo man kleine Community Projekte unternehmen kann und dann werden wir dazu auch ein paar Folgen machen. Als erstes mal Servus zusammen sagen. Ich weiß gar nicht, wer alles online ist. Ja, 
Aber ich muss jetzt auch erstmal gucken. Neuer Server ist natürlich erstmal wieder äh, Umgewöhnung. Ich muss mal gucken, wo man anfängt, was man so alles macht. Ich denke mal, als erstes werden wir uns um Metall und Kristall kümmern müssen, um hier die Base relativ zügig hochzubauen. Ja, wir haben uns hier am See niedergelassen, wie man schön sieht. Da wird bestimmt auch mal eine Angelfolge kommen, eine kurze. Nein. Autsch. Ja, sehr gut. So, wie gesagt, ich bin auch, die Aufnahme wird jetzt ein bisschen kürzer werden, die Folge. Weil ich halt noch am rumprobieren bin, wie das jetzt mit dem Ton klingt, mit den neuen Einstellungen. Mein Mikrofon nochmal umplatziert und alles. <lacht> ja, lasst mir da gerne eure Meinung da, ähm, ob man einen merklichen Unterschied hat. Ja. Gestern schon direkt mal ein schönes Schwert gefunden, direkt am Start auf dem Server. Wie gesagt, wir haben hier gestern, ja, ich glaube eine Stunde, anderthalb Stunden haben wir hier gestern noch auf dem Server verbracht nach dem Neustart. Das heißt, alles was jetzt hier gebaut wurde, ist heute frisch gebaut. Leider war ich da noch nicht dabei, weil manche Menschen halt arbeiten müssen. Im Gegensatz zu den Schreibkollegen, was auch nicht verkehrt ist. Hey, 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 wir haben ja schon richtig fleißig angefangen. Direkt schon angepflanzt. Ja cool, gefällt mir gut, was sie hier gebaut haben. Ich bin auch gerade eben erst eingeloggt, also ich weiß noch gar nicht, was die Kollegen hier alles so gebaut haben. Aber wie man sieht, haben wir anscheinend schon mal ein Beet und ein Dino-Gehege sogar überracht, über, genau, ja, überdacht. Finde ich gut. Das mit den Dino-Leveln haut auch schon mal so weit hin. Da hatte ich auch Sorgen, dass beim Kartenwechsel das mit den Einstellungen ein bisschen crappy wird. Aber es sieht so weit eigentlich ganz gut aus. Und auf der Seite haben wir schon mal ein Gehege, also ein, eine Mauer. Ich denke mal, da wird hier auf der Seite auch noch eine kommen. Und man sieht, wir haben Biber bei uns in der Base. Ja, ich denke mal, hier werden wir uns gut aufbauen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die drinnen noch was groß verändert hatten. So, mal sehen, also wir sind jetzt fünf Leute im Tribe. Das heißt, ich denke mal, es wird hier relativ schnell gehen, dass wir uns hier hochbauen. Man sieht, die Leute fangen schon an, hier Loot zu sammeln. Samen zu sammeln. Für euch wird es dann in kleinen Sprungpassagen passieren, dass wir hier halt auch ähm, offline zocken, nicht alles aufnehmen. Oh Gott, hier man sieht, der Schrank hier ist schon gut gefüllt. Ei, 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 ei. Okay, Bin anscheinend auch schon Wuvans gekillt. Ja, es geht, geht gut voran. Das heißt, wir können uns hier auch mal direkt ein bisschen bessere Ausrüstung schnappen. Jetzt gleich mal hier mit Tranquilizer Teig raus. Also ich gehe jetzt einfach mal grob davon aus, was hier im Schrank liegt, darf man ruhig verwenden. So haben wir das eigentlich in der Regel immer gehalten. Dass jeder halt so ein bisschen sein Zeug hat und alles was im Schrank liegt, ist quasi allgemein gut. Also so, dann sind wir hier schon mal so halbwegs ausgerüstet. Gucken wir mal. Sackrüstung. Gute Frage, ob jetzt erstmal bei unserer Schienenrüstung bleiben oder. Ja, wir müssen dann definitiv wieder einzelne Schränke machen und hier ja Ordnung halten. Jetzt geht es schneller als gedacht, dass alles durcheinander liegt und keiner mehr weiß, wo was liegt ist. Die Workbench steht auch schon. Jawohl, da ist auch schon einiges drin. Oh. Ich muss hier direkt mal einen Grabbling Hook mit. Dazu brauchen wir eine zweite Armbrust, weil die eine hätte ich schon ganz gerne für die Pfeile. So, was haben wir hier noch drin? Was haben wir noch drin? Oh, Tranquilizer Darts. Hey, die haben anscheinend schon vier Wilberns oder so gekillt. Ja, fleißig, fleißig die Kollegen hier. Das 
heißt, du müsstest theoretisch. Oh, da sind 18 Wandmilch drin. Ein paar Eier drin. Ja, wir müssen uns dann halt hochbauen, Kühlschränke bauen. Und das übliche halt. Diese Metallsachen bauen. Ich weiß nicht, ob sie hier schon am Chitin treffen, äh, am CP machen sind. Ja, so ein bisschen. Also ich denke mal jetzt am Anfang werden erstmal ein, zwei ähm, Farm- und Baufolgen kommen. Dann, Alter, was für ein Leck. Genau, weil bei mir halt auch so selten Baufolgen kommen. Aber das ist halt arg. Da wird halt auch mal gebaut. Und auch ein bisschen mehr. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich es jetzt für die Folge erstmal sein lasse. So als kleine Einleitung für die neue Karte, The Island. Reicht das, denke ich mal, erstmal. Die Gallier sind mit uns umgezogen. Hakuna Matata und Dambra sind jetzt ähm, zu einem Tribe geworden. Sind jetzt Hakuna Matata. Das heißt, wir dürften aktuell drei Tribes auf dem Server sein. Ja, ich hoffe, da kommen noch welche dazu. Ich würde mich freuen, wenn jeder, der das Video guckt und Ark hat, mal auf dem Server vorbeischaut. Weil umso mehr, umso lustiger. Ne? Wie gesagt, durch so ein paar kleine Streitigkeiten, sage ich es mal, haben wir jetzt den offline raid schutz wieder reingenommen, den wir kurzzeitig rausgenommen hatten. Dann, wie äh, selbstverständlich, passive Dinos töten ist verboten. Es sei denn, irgendjemand ähm, parkt jetzt um seine komplette Base passive Dinos, damit man die nicht angreifen kann. Dann sind die auch mal schnell futsch, die Dinos. Und wir sagen, eine kleine Raid Protection von einer Woche nach einem Raid sollte für jeden verständlich sein. So, da haben wir auch schon ein schönes Schild. Die Chitin-Rüstung müssen wir jetzt demnächst mal aufwerten. Und dann noch ein Crossbow machen für den Gremlin-Hook. Ja. Da ja, haben noch einiges vor. Ich denke mal hier in dem See. Versteckten See in der Schlucht können wir uns schön aufbauen. Wo man dann hier drüben mal ein einzelnes Haus baut. Oder auf dem Wasser eine Base. Aber ich denke mal, für den Anfang lassen wir da erstmal die wilden Biber. Vielleicht bauen sie ein paar Dämme. Ja. Und dann gucke ich mir jetzt gleich selber erstmal kurz die Folge an, um die Qualität abzuchecken, vor allem was Mikrofon und alles betrifft. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.